அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் சீடல் மெத்தட் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் தேவ பிரசாந்த் அப்படின்றவங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது அவருக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டயக்னலி டாமினண்ட்டாக அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் டயக்னலி டாமினண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒய்யும் இசட்டோடு அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ட்வெண்ட்டின்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டின் நமக்கு இருக்குது இந்த ட்வெண்ட்டி அப்படின்றது வந்து நமக்கு இங்கே கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன்று இசட்டோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து எப்போவுமே எக்ஸு வந்து பெரிய வேல்யூவாக இருக்கணும் இது வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது செகண்ட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒய்யை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் எக்ஸை பார்க்கணும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் ஒய்யை பார்க்கணும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் இசட் பார்க்கணும் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் ஒய் தான் பெருசாக இருக்கணும் ரிமைனிங் இருக்கிற எக்ஸும் இசட்டும் சின்னதாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இசட் வந்து பெருசாக இருக்குது தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இசட் பெருசாக இருக்கணும் இசட்டோட எக்ஸும் ஒய்யும் சின்னதாக இருக்கணும் இப்போ இசட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஆனால் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ இது வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஸோ டயக்னலி டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தான் அதாவது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு டயக்னலாக அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ இந்த இடத்துல ஒய் வேல்யூ இந்த இடத்துல இசட் வேல்யூ வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூவோட பெருசாக இருக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஓகே இது நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் எக்ஸு வந்து பெருசாக இருக்குது செகண்ட் கண்டிஷனில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இசட் தான் பெருசாக இருக்குது ஆனால் இசட் எங்கே பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம தேர்டாக கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஈக்குவேஷனை செகண்டில் போடணும் செகண்டில் இருக்கிற ஈக்குவேஷனை நம்ம தேர்டுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு கரெக்ட் ஆகிடும் இப்போ இதை நான் ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கினேன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இங் நம்ம வந்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே கொண்டு வரும்போது ஒய்யோட வேல்யூ வந்து நமக்கு டயக்னலாக வந்து நமக்கு பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் இது வந்து அப்படியே ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர்டாக கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதை செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக நான் எழுதுகிறேன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒய் மைனஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டீன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை எடுத்து எழுதுகிறேன் இப்போ நம்ம ரீ அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் இது வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போது டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து இப்போது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் தான் வந்து எல் மற்ற ரெண்டு எலமெண்ட்ஸோட பெருசாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ரிமைனிங் இருக்கிற ஒய் இசட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு ஒய் பெருசாக இருக்கணும் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி ரிமைனிங் இருக்கிற எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ இசட்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தேர்டில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து இசட் பெருசாக இருக்கணும் இங்கே இசட் வேல்யூ தான் பெருசாக இருக்குது ரிமைனிங் இருக்கிற எக்ஸ் வந்து டூ ஒய் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஐட்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸை மட்டும்தான் இந்த பக்கம் வச்சுருக்கணும் ரிமைனிங் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடணும் அப்போது ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த செவன்டீன் அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் ஒய் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒய் ஆகும் மைனஸ் டூ இசட் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் டூ இசட் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் இந்த மல்டிப்ளையில் இருக்கிற ட்வெண்ட்டி அந்த பக
இப்போ மல்டிப்ளையில் இருக்கிற இந்த ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனால் நமக்கு டிவைடில் ஆகும் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷனை வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் அதாவது ஒய்க்கான ஈக்குவேஷன் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா தேர்டாக ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா லாஸ்ட்டு ஒய் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் பார்த்தோம் இதில் இசட் டுவெண்ட்டி இசட் மட்டும் அப்படியே இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவும் இங்கேயே இருக்கட்டும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆகும் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் த்ரீ ஒய் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா நமக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஆகும் இசட் மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் இதை வந்து நம்ம ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இது வந்து இசட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐட்ரேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸு ஒய் இசட்டை வந்து நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேஷனில் நம்ம ஒய்யோட வேல்யூவும் இசட்டோட வேல்யூவும் நம்மளே ஜீரோன்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேஷன்றதால் நம்ம மூணு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேஷன்றதால் அதனுடைய ஈக்குவேஷனும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் செவன்டீன் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் இப்போது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ இசட்டோட வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போது ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன்டீன் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ ஜீரோ இப்போ இந்த டேர்மே நமக்கு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒய் ஒன் போட போகிறோம் அதனுடைய ஃபார்முலா வந்து நம்ம எடுத்து எழுதணும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் இப்போது காசீடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ப்ரீவியஸாக எந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குதோ அந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இசட்டோட ப்ரீவியஸ் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இசட்டோட ப்ரீவியஸ் வேல்யூ ஜீரோ தான் அதை இங்கே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இசட்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ அதை தான் வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போது ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ் எயிட்டீன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி இப்போ டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து மைனஸில் வரும் ஸோ ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் ஃபைவ் இது வந்து ஒய் ஒன் வேல்யூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இசட்டுக்கு நம்ம இசட் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் அதனுடைய ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிற வேல்யூஸாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் எக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஒய்க்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் ஃபைவ் அப்படின்றத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஒன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் ஃபைவ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் வரும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் வேல்யூ இங்கே வந்துடும் நமக்கு இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது நமக்கு வரும் இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஒன் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை இந்த ட்வெண்ட்டி அப்போ இசட் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் அப்படின்ற வேல்யூ நமக்கு வரும் இப்போ செக் செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷனுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம ப்ரீவியஸ்
இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நைன் த்ரீ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டின்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒய் டூ வேல்யூ பார்க்கலாம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் இப்போ இதில் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் இசட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை தான் வந்து இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணால் ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைன் மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் ஸோ இது வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டீன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா மைனஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் நைன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி அப்போ ஒய் டூவோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 எயிட் அப்படின்ற வேல்யூ நமக்கு வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இசட் டூ வேல்யூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இப்போ இதில் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 எயிட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 எயிட் ஸோ இப்போ இதில் ஒன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் இது மைனஸ்ன்றதால டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இதுவும் மைனஸாக தான் ஆகிடும் ஏன்னா த்ரீயை வந்து ஒரு மைனஸ் வேல்யூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதுவும் நமக்கு இந்த மாதிரி தான் ஆகிடும் இப்போது இது வந்து சால்வ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டின்னு வரும் அப்போ இசட் டூவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 எயிட் அப்படின்றது வரும் ஸோ ரெண்டு அப்ராக்சிமேஷன் நமக்கு முடிஞ்சிருக்கு இப்போ நம்ம ரெண்டு அப்ராக்சிமேஷன் முடிஞ்சிருக்கிறதால இந்த மாதிரி ஐட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஐட்ரேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணி ஓரளவுக்கு சேமாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி இருக்குது இங்கே இந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி ஒய் ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது இசட் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அதனால் நம்ம தேர்டு அப்ராக்சிமேஷன் போகலாம் இப்போ நம்ம தேர்டு அப்ராக்சிமேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ தேர்டு அப்ராக்சிமேஷனுக்கு நம்ம எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ப்ரீவியஸோட வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து இங்கே வந்து ட்ரிபிள் நைன் நமக்கு வந்து கூட நைன் செவன் வருது அதை வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம ஒன்று எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி ஒய் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ வருது எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்னுன்னு வருது இப்போ நம்ம தேர்ட் அப்ராக்சிமேஷனையும் செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷனையும் கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போது செகண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் கூடவும் தேர்ட் அப்ராக்சிமேஷன் கூடவும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது வேல்யூஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன்னுன் கூட மைனஸ் ஒன்னுன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இருந்தாலும் ஸோ எக்ஸாக்டாக இந்த வேல்யூஸ் வர்றதுக்காக ஏன்னா தேர்ட் அப்ராக்சிமேஷன் தான் வந்திருக்கு இப்போ ஒரு நமக்கு செவன்த்து எயித்து அப்ராக்சிமேஷன்னா கூட நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போ தான் தேர்ட் அப்ராக்சிமேஷன் வந்திருக்கும் அதனால் இன்னும் ஒரு அப் அப்ராக்சிமேஷன் வந்து நம்ம போகலாம் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் அப்ராக்சிமேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் ஃபோர்த் அப்ராக்சிமேஷனில் எக்ஸ்போரோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன் ஆகும் அதே மாதிரி ஒய் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து நமக்கு மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இசட் ஃபோருடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்போ ஃபோர் ஹைட்ரேஷன் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ரீவியஸ் ஹைட்ரேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணலாம் தேர்ட் அப்ராக்சிமேஷனையும் ஃபோர்த் அப்ராக்சிமேஷனும் கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு அதே ஆன்சர் தான் நமக்கு வருது ஸோ ஃபோர்த் அப்ராக்சிமேஷனோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ஆன்சர் அப்படின்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ இசட்டோட வேல்யூ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட